，陈总，你没事吧？没事，继续吧。实在不好意思，这种事我也不知道跟谁说了。我想离婚。其实法律上并没有所谓的净身出户，即使宋昊天出轨，属于过错方，离婚的时候也并不会强制剥夺他分割财产的权利。婚前财产和夫妻共同婚后财产需要一事一议具体分析。我建议你先弄清楚家里的财务状况，然后我们再来一一拆解。放心吧。我会一直站在你这边的，宋太太，久等了。这个是您家庭理财基金的详细收支记录，账户余额为零。为什么这四百万套现了，我一点都不知道？根据记录显示，这都是您先生宋昊天单独操作的。可是这不是家庭理财吗？不是应该双方共同决定吗？因为您二位都具有单独的民事行为能力，所以我们允许单独操作，只要能够提供另一方的身份证明，除非是特别大额的资金交易，我们才会通知所有基金持有人。但是根据记录显示，您这边确实是多次的小额交易，所以我们就没有另行通知。如果财产已经被宋昊天动了手脚，千万不要贸然提出离婚。喂，昊天哥，他那人你还不知道吗？整天端着一张脸，感觉全世界都欠他钱的样子。行了，别生气了，改天去陪你。不说了，挂了。跟谁打电话呢？有桃花了，就一普通朋友。让我说中了，这次不会是已婚男人了吧？哎呀，你可盼我点好吧。你是个好姑娘。值得更好的，可别再被骗了。过来吧，有事儿和你说。什么事儿啊？过段时间我准备休产假，客户总监的位置呢也不能一直空着，我打算推荐你来做。真的？嗯，我能行吗？我就只是你的高级助理而已，等级比我高的好多同事可都等着你休产假抢你位置呢。你的业务能力我是最了解的，不比任何人差，就是缺个机会。可是这样会不会被说闲话呀？公司同事都知道我们是老同学，关系好，所以你需要立个头功，签个大单，这样我才能名正言顺的推荐你。那要是推荐，我肯定是有准备的。如果这个单签下来，功劳算你的。雪儿，你真是对我太好了，谢谢。行了，快去收拾吧，下午就得去。好好好，我马上就去。嗯。那位大客户怎么称呼啊？刁总，客人来了。